Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens. Hallo und Servus, das sagt man in Bayern, zu Slow German. Heute ist mein Thema das Schulsystem. Zunächst muss ich sagen, dass es in Deutschland eine Schulpflicht gibt. Jedes Kind muss also eine Schule besuchen. In jedem Bundesland ist die Schulpflicht geregelt. Meistens sind es neun Jahre, die ein Kind in die Schule gehen muss. In Deutschland gibt es ungefähr 36.000 öffentliche Schulen und nur 2.600 private Schulen. Private Schulen sind solche Schulen, für die die Eltern etwas zahlen müssen. Öffentliche Schulen werden vom Staat oder Bundesland betrieben und sind kostenlos. Mit sechs Jahren kommt ein deutsches Kind in die Schule. Vorher war es meistens im Kindergarten. Die erste Klasse besucht es dann in einer Grundschule. Meistens dauert die Grundschule vier Jahre lang, in einigen Fällen aber auch sechs Jahre lang. Danach müssen die Eltern entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. Sind die Noten sehr gut oder eher nicht? Die Noten werden in Deutschland von 1 bis 6 vergeben. Eine 1 ist die beste Note, eine 6 die schlechteste. Nach der vierten Klasse können Kinder weiter in die Hauptschule gehen. Diese dauert bis zur neunten Klasse und ist die Schulart mit dem niedrigsten Abschluss. Wer auf einer Hauptschule war, macht danach meistens eine Lehre, also einen handwerklichen Beruf, wie Maler, Schreiner oder ähnliches. Man kann aber auch auf die Realschule gehen. Als ich zur Schule ging, war das für Kinder ab der sechsten Klasse möglich. Wer zum Beispiel gemerkt hat, dass die Hauptschule zu leicht ist, der ging auf die Realschule. Hier wird man sehr praktisch auf das Leben vorbereitet. Man lernt beispielsweise neben den normalen Fächern wie Mathematik und Deutsch oder Englisch auch mit zehn Fingern auf einer Tastatur zu tippen oder Buchführung. Die Realschule wird mit der mittleren Reife abgeschlossen und dauert bis zur zehnten Klasse. Mit sehr guten oder guten Noten kann man nach der vierten Klasse auch ins Gymnasium gehen. Im Gymnasium lernen die Kinder Fremdsprachen, Chemie, Physik und ähnliche Fächer. Das Gymnasium dauert bis zur 13. Klasse, mittlerweile nur noch bis zur 12. Klasse. Man spezialisiert sich immer mehr auf die eigenen Interessen. Die letzten zwei Jahre auf dem Gymnasium bezeichnet man als Kollegstufe. Hier hat man sogenannte Leistungskurse und Grundkurse. Ich hatte zum Beispiel als Leistungskurse Deutsch und Englisch, jeweils sechs Stunden pro Woche. Fächer, die man überhaupt nicht mag, kann man abwählen. Das heißt, man muss sie nicht mehr machen. Das geht aber natürlich nur begrenzt. Ich hatte Glück und konnte Chemie abwählen. In der Kollegstufe schreibt man eine Facharbeit, also eine ungefähr 30 Seiten lange wissenschaftliche Arbeit zu einem bestimmten Thema. Dies soll eine Vorbereitung auf das Studium sein, denn wer das Gymnasium mit dem sogenannten Abitur abschließt, darf an einer Universität studieren. Das Abitur machen die deutschen Jugendlichen mit 18 oder 19. Danach müssen die Jungen noch zum Militärdienst, zum Bund, wie wir sagen. Oder sie können Zivildienst leisten, also beispielsweise in einem Altenheim arbeiten oder in einem Kindergarten. Eines von beidem ist Pflicht. Nur wer körperlich Probleme hat, wird von dieser Pflicht befreit. Mit 19 oder 20 fangen die Abiturienten dann an zu studieren. Über das Schulsystem wird in Deutschland viel diskutiert. Kritisiert wird oft, dass die Kinder schon im Alter von zehn Jahren gezwungen werden, sich für Hauptschule, Realschule oder Gymnasium zu entscheiden. Das sei viel zu früh, sagen Experten. Kritisiert wurde auch oft, dass das Gymnasium bis zur 13. Klasse dauert. In Europa ist das zu lang. Daher wird die Zeit nun um ein Jahr verkürzt. Die Kinder gehen übrigens in Deutschland meist nur am Vormittag in die Schule. 
Sie beginnt gegen 8 Uhr morgens und endet um 1. Im Gymnasium kommt manchmal Nachmittagsunterricht dazu, also zwei Stunden Sport oder im höchsten Fall vier Stunden Unterricht. Wenn die Eltern allerdings den ganzen Tag arbeiten müssen, gibt es einen Kinderhort, wo die Kinder nach der Schule hingehen können. Dort bekommen sie Essen und sie können ihre Hausaufgaben machen. So, und nun zu euren Briefen. Zunächst mal möchte ich sagen, dass es bei mir in meinem Forum auf Slow, nein, nicht auf Slow German, auf schlaflosinmünchen.com einen Link gibt, da könnt ihr euch austauschen mit Deutschen. Wenn ihr also Lust habt, mit einem Deutschen, mit einem Muttersprachler zu kommunizieren, ihm E-Mails zu schreiben oder über Skype zu telefonieren, dann könnt ihr mal gehen auf diesen Link. Ich werde ihn auf slowgerman.com online stellen und dann findet ihr im Forum Brieffreunde oder E-Mail-Freunde, um euer Deutsch zu verbessern. Diana hat mir geschrieben, oder Diana, sie ist Chinesin und möchte nach Deutschland kommen. Sie wüsste gerne etwas über deutsche Unis und sie möchte wissen, ob alle Deutschen so schnell sprechen. Liebe Diana, ich fürchte, die Deutschen sprechen sehr schnell, aber ich glaube, wenn du hier bist, wenn du hier in diesem Land bist und wenn du das ein paar Monate lang hörst, dann wirst du alles verstehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das geht schon. Das wird immer besser. Brian interessieren deutsche Redewendungen, da werde ich mich auch drum kümmern. Und Björn hat mir auch geschrieben, er ist Deutscher und er lebt in Hamburg und er hört trotzdem Slow German, denn er sagt, er will sich informieren über Süddeutschland, denn es sei doch anders als Norddeutschland. Und dann habe ich noch geschrieben, eine Mail bekommen. Und dann habe ich noch eine Mail bekommen von Marjorie. Sie möchte einen Podcast in der Umgangssprache hören. Sie hat 13 Jahre in Frankreich gelebt und wohnt jetzt bei Leicester. Eigentlich stammt sie aus Schottland. Liebe Marjorie, es ist schwer, Umgangssprache so langsam zu sprechen. Aber ich werde mir da mal was überlegen, denn diese Frage kam schon öfter. Dann, Michael studiert an der Northern Kentucky University und wünscht sich eine Folge über einen Zoo-Ausflug. Das trifft sich gut, denn ich war letzte Woche im Zoo und ich werde mir überlegen, was ich euch darüber erzählen kann. Und zu guter Letzt, Jenny, sie ist Germanistikstudentin in China. Sie kennt das Wort Fachchinesisch, das sagen wir immer, wenn ein Wortschatz äh, sehr typisch ist für einen bestimmten Beruf zum Beispiel, wenn ein Informatiker, ein Computerfachmann mit einem spricht und man versteht nichts, dann ist das Fachchinesisch für uns, obwohl es natürlich nicht Chinesisch ist. Und Jenny findet, es gibt auch Fachdeutsch. Da hast du natürlich vollkommen recht, liebe Jenny.